，甩你吗？来跟着我一起念，甩你吗？让我听到你们大声一点，甩你吗？哎，对，我们社企的名字就是甩你吗？我们公司的目的就是帮人甩掉多余无谓的物品，让他们摆脱对物质的控制，实行极简主义人生。嗯，概念不错，请说说看。就是靠我们的三大整理步骤：一、分区处理，就是从最乱的地方开始；二、分类物品，把东西功能分类；三、无用则弃，有一不二的原则，顾客可以选择哪些东西。该甩掉，对，断掉灰尘，舍弃垃圾，离开混乱的家，这就是断舍离的精神。也不就是收拾家居吗？跟家务助理有什么差别？据我所知，冲到瑜伽创始人冲正红的断舍离，是断绝不需要的东西，舍去多余的事物，还有脱离对物质的执着。对，没错。我们透过帮客人整理家居，就是引导他们去思考哪些东西其实是不需要的。最后，他们得到的是一个整洁的房子，还有一个清净的内心。嗯，对对对对，我说的就是这个意思。说得好。可是我们是社企基金，我还是看不出来你们有什么社企的元素。哦，这个嘛，我们帮大家把房子弄整齐，大家就会很开心。人开心了，社会就会更美好。就这样？当然不是。我们的服务还是免费的。什么免费啊？你不打算出钱？嗯，社会企业本来就是应该帮助弱势群体嘛。如果你们把基金发给我们，我们就可以帮助有需要的人提供服务。那好。不如现在就示范给我们看你们的断舍离，能够在这里让我们看看你们整理的功力吗？啊，现在？怎么了？这里太干净，找不到垃圾清理吗？那好，就是你。我？对，我是指你的包包。哎、欸，不行啊，不行，你不需要我示范吗？可以。啊。哇！哎，嘘，给我一分钟。我们把那些小心的东西放在这个包包里，包包会变得更整齐，东西也更容易走了。然后呢？这些私人的物品吧，我们就把它塞进睡衣里，这样别人就不会看到，东西也不会掉出来。之后呢，我们就把这些不需要的东西都把它丢掉，这样的话，包包就变得更整齐了。你们出去，下一组。下一组，谢谢，谢谢。喂喂，你刚才说服务免费，是认真的？我的心血都白费了，你还管什么免费？怎么会白费？难道你们不会看脸色的吗？人家都说不要你帮他整理了，你为什么还要硬来？是他叫我示范的。他都气成这样了，我们已经没有机会了啦。啊，算了算了算了，我们的合作就到此为止。什么创业，什么基金，就当我没有讲过了。喂，你就真的这样算了？喂，喂，喂，喂，喂，走了不开路啊你？啊 ，sorry sorry。安哥，你是不是走错路了？你要去哪里？这里啊是申请社企基金的地方啊。你社企是我，我这是机械猪，不能申请社企吗？讲话呢你，走开走开走开。这。什么机械猪啊，像怪物吧？哎，你看我们对手的三代，我们是有机会的。哈！哎
Oi! <笑>晶晶啊，晶晶，我好想搞砸今天的面试啊！我都找不到工作，还要搞什么设计啊？像我这种人，怎么可能当老板？干脆当清洁工比较好，对不对在找热水，别乱碰我的东西。要热水哦，自己煮。啊，这么麻烦呢、啊？麻烦，不要喽。要要要要要。哎，别说没提醒你啊，用水用煤气，另外算。哈、啊。保佑我啊！快点找到工作，有钱交租金，有钱交水电费，不用再吃硬的杯面啊！保佑我，保佑我啊！哈，转运，吼！你在干什么？啊？面试失败了。我来评审就把我们给搞出来了。啊，算了，我也知道没那么容易的。其实你们可以先找客户事业。边做边找资金，有了成功例子之后，就更容易找到投资方开公司了。可是客户不理我，就是因为我没开公司啊。你有听过“失败乃成功之母”吗？有啊。失败之后才会得到成功，不是一次失败就会永远失败，不是一个客户不愿意，其他的客户就会不愿意。从失败中吸取经验。好过在垃圾堆里拜水晶。哎，我是在学你的。你刚才也不是在拜垃圾吗？我跟你怎么一样？我是在感谢垃圾对人类的贡献。那我只是在要求这些水晶帮我转运，啊，让我可以对人类世界有贡献。哎呀，人心真的是脆弱啊！竟然相信水晶可以改变命运，掌握未来。只不过是求个希望而已嘛。水晶自己都保不了自己的，他还会保佑你吗？与其拜他，不如把他给卖了赚点钱。怎么又是你啊？哎，老板，你看啊，我这里啊有很多风水物品，看看你要不要？这些来历不明的东西我不收，拿走拿走。什么来历不明？老板，你好好看一下嘛，你看很多都是很新的，你看全部都是。不要不要，哎，你看你看这有金元宝，还有这个招财猫，他不要。我要
红衣，哎，你来的正好，来来来来来来来，你慢慢看。我有很多好料啊，你看这里有金元宝，你买了肯定财源滚滚的。还有啊，嗯，这个招财猫，你看很可爱很 cute 的。嗯，这是招财猫，我喜欢。How the much? How the much 啊，红衣好眼光啊啊，这个招财猫原价两百五，我说你两百就好。哦、oh, ，OK OK OK。哇，你真的是狮子大开口啊！这种货色五十都不值啦。啊，红姐啊，嗯，不如你给我拿一些招财的水晶啦。哎呀，这些招财水晶我多的是啊。这只招财猫，我是要放在我女儿的店啦。我、哦、你女儿的店啊？她的店在哪里？我帮你送过去啦。哇 ，Good service 嘞，还有送货服务，就在这附近啊。你看到那个 Blue 酒吧就是啦。哦、oh, ，Blue 酒吧、嗯，我去过，我跟你女很熟的，很熟，那就不用再煮了，万、oh. 事<笑>拜托了。我、oh, 一定一定一定，两百、欸、是吗？哎，对对对，两百、oh, ，OK， 一百，两百，谢谢红姨、欸，这个二十补车油的啦。哇，谢谢你红姨 ，Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you。哎哎，这个时间，哇，我要回家转换这个水晶塔的方位。哎，麻烦你了，拜拜。哎，拜拜，红姨，红姐，慢走啊，慢慢转啊。哎，老板，还要不要？来得及哦。这些旧东西我要来干嘛？我又不是橄榄谷呢。嗯，什么橄榄谷呢？没眼光就是没眼光嘛。说我们已经结束合作了吗？不是来找你的，露露姐。哎，记得我吗？哎，帅哥，当然啦。什么事啊？我刚才在风水店啊碰到你妈，她买这个给你，叫我送过来。我都已经变成招财猫了，不需要她送。哇，你的手怎么了？最近我妈在家里摆了一大堆的风水阵，到处都是，我是不小心被他们绊倒的，所以啊，看到她我就生气，把她丢掉。哈，丢掉啊！你妈刚刚跟我，我刚刚看到她买的，你把这些丢掉，会不会太可惜啦？家里一大堆啊，丢了一个算得了什么？我已经跟她说了很多次了，就是不听，越买越多。你家里这么多风水阵，是不是需要很多钱啊？你觉得呢？我辛辛苦苦赚的钱，全都被她花光了。嗯、呃，哎。人心啊，真的太脆弱了。以为这些东西能帮忙改变命运，掌握未来。我妈会这么想，那就好了。哎，露露姐啊，哎，不如我来帮你吧。怎么帮？哦，原来你是想要帮露露姐整理啊。我们要让你妈明白，风水不能帮她掌握命运。与其对着他们拜拜，不如拿他们去甩甩。你真的有办法？呃，之前他的同事的房间更可怕啦，我那个都搞得定，你妈肯定没问题。好啊，一切交给你喽。我也要帮忙。嗯，你不是说合作关系结束吗？我没有要跟你合作，我是想要帮朋友是买了新玩意儿啊？啊，哎，这个葫芦啊，可以去除病痛的。红姨，哎，满英，哎，你啊，阿弟你好。哎，这招财猫不是叫你送去露露那边吗？怎么还在这里啊？啊，家里还有很多地方呢，可以摆这些石头的，你就放过我的酒吧好不好？什么石头啊？手里手里手里手里，没礼貌，不跟你讲。什么没礼貌啊？我是被那些石头绊倒的。哎，你们慢慢看啊。我家可以开水晶店了。哼，我跟你讲，哎，红姨啊，这些是什么？这一个呢是捕梦网，我跟我阿劳去北美旅行的时候买的。
挂上这个捕梦网呢，就可以把噩梦过滤掉，好梦绵绵，自自然然呢就平安健康。这些我在西藏旅行的时候有看过，就是风马奇，象征着天地人畜的祥和，可以消灾解难的。那这些贵不贵啊？哎，不贵不贵。哦，不贵啊。嗯。那那些呢？这些又是什么？这个是水晶阵，这个磁场呢，可以改善整个气流，净化全身，让元气恢复健康。嗯，那这个值多少钱啊？呃，几百块。不过买一个平安值得吗？这个价钱不错吧？这个是奥根能量塔，它可以呢吸收呢周围的负能量，把它转成正能量。来来来，靠近点。嗯，有没有？有没有吸收它的能量？有吗？有吗？有吗？嗯，我觉得我们的负能量太多了，所以需要一点时间。那这个多少钱的？这一个啊。嗯，两百多而已。你干嘛一直问价钱？你要买啊？不是啊，是替罗罗姐心疼吗？我这些摆设呢，都有特别的功能的，好像金元宝啦、招财猫啦，这些呢都是带来好运的。来，我的露露的酒吧生意这么好，就全靠他们啦。错，我是靠我自己啊。你呀。讲到嘴歪了，你都不肯听。如果你要是听我的话，包你的生意 very good 的。红姨，我知道你很关心露露姐，不过家里实在放太多东西了，真的是很危险的。而且她也受伤了，是她自己不小心的吗？叫她带，她又不要带。来来来，我有好料送给你们，包你们不会跌倒。不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，真的。要要要，好东西要分享的嘞。不要，你就不要逼人家了。这一个是保平安，平安哪里有人不要的？哪像你呀，什么都不肯带。来，妈给你带。好，你觉得我带得上，我就让你带。这是好的，一定可以带。不好吧？啊！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！啊！哦，怎么啦？啊！哎，红姨啊，我看了这些水晶啊，不是很会保佑，不如丢掉吧。乱讲话，就是因为他们保佑，所以才没有伤得那么重啊。喂？老怎么样了？他心脏忽然停顿，医生正在急救。啊！露露姐，原来你爸住院了，怎么没有听你说过啊？是啊，有一段日子了。我老公有事，半年前，我妈不小心把我爸的护身符给弄破，就在那天。爸遇上了车祸。医生，要打，我老什么时候会醒啊？很抱歉，这个我也说不准，有可能是明天，有可能是一年后，甚至更久。为了让我爸快点醒过来，他开始研究风水摆设。
最近更是沉迷研究风水学，连朋友约他出去，他都不去了。喂，惠山呐、啊，嗯，啊，出门呐、啊？不咯，我很忙啊，很多事情要做。哎，上一次我送给你那个平安符啊，你要带好好，不要不见啊，记住啊。你说你今天买那个水晶洞很厉害，为什么刚送来你要老去出事啊？对哦，你提醒了我，一定是哪一座不够厉害，我再去买一个更厉害的。妈，你要买多少才够啊？现在爸需要的不是这些，而是我们支持跟陪伴。我坐在这里什么都不做有用咩？至少我想点办法去买点水晶来增加你爸的磁场。万一他醒过来，能出院回家，家里本来这么多，他出入很不方便的。嗯，对对对对，不如放弃一些水晶吧。不行，万一他真的醒过来，就证明我所做的都是对的，有保佑。大不了不是租多一间房间来放了。妈，懂了。要怎样才能让红爷放弃他的水晶呢？没想到他迷信的背后，原来有这样的苦衷。哇，你是怎么做到的？利用果汁、糖浆还有酒精的不同密度，就可以做出这种效果。其实我觉得，红米就像这杯酒，我们只看到表面的那一层，它过于迷信，囤积水晶的行为。但他迷信的背后呢？他只是希望他的家人能够平安、健康。那最后一层是？是他对老公的爱和愧疚。人在绝望的时候，只要能给他们一丝希望的东西，他们就会抓住不放。她那么相信水晶物品能够救她老公，如果我们逼她丢掉的话，太不近人情了，反而会让她更反感。哎，看来要帮她，就要从最底层开始了。露露姐，哎，你们来了。早安。这是我娘发的啊，谢谢你。我忘在聊。嗯。你吃早餐了吗？还没。来，再给你吃。不不不，谢谢你啊。红英呢？哦，他暂时离开。他说台命很重要，回去调风水位。哎，说真的，我真的不知道怎么劝他了。只希望爸能快点醒过来。哦。醒了，阿虎，我是露露啊，你醒得太好了。你妈呢？啊，她回家一下，我现在马上打电话给她。哎，不要，你妈说的对，待命很重要。红姨，有个地方有很多风水摆设，可能是特别有灵气，你要不要把这个水晶洞拿去那里吸收一下灵气啊？好啊，快带我去吧。来来来。你干嘛带我们来这里啊？嗯，说这里很有灵气啊。对啊，红姨啊，随心动借我一下。你要干嘛？我要让它归位啊。哦。哇！你搞什么？搞什么？经济是银，是矿石的一种。这是铜做的，这是石头做的。人明明
就是高等生物嘛，竟然把自己的命运寄托在这些化学物质上，这才是真正的灾祸。对呀、啊，红姨，你看这些风水阵，连自己都保护不了，要怎么保佑主任的平安呢？是啊，如果这些东西真的有用，那他们的主人为什么要把它丢掉呢？所以啊，我们不能靠这些东西来掌握命运。让我们来迎接未知的命运吧！你太夸张了。快点叫卢永杰打电话给红姨。现在打给他。喂，陆啊。爸醒了。他没事，他没事。谢谢你，医生。跑去那里、嗯，我好想你。哦，我去拉水厂，那个舍不得呢，把那个水晶洞了，摔破了。哇，我的天哪、啊，想不到你就醒了，太好了。你也真傻，那些东西丢了就丢了，嗯、找他干什么呢？嗯嗯嗯嗯，最重要的。就是我要看到你在我身边。哦，有有有有有，这里这里这里。妈，你终于相信爸的状况跟风水无关了吗？嗯，我不再相信风水，不再相信这些，通通都给我丢掉，通通丢掉。家里除了要丢掉这些风水物品以外呢，还有很多杂物要清理的，要不然爸不够空间走动嘛。哦，是的，是的，丢丢丢丢，一件都不要给我留。很好，我可以帮忙。我要帮忙。丢掉这些水晶和风水阵，真的不会得罪神明咩？哼！我诚心问了他们，他们愿意回归自然。真的吗？真的就太好了。那我们开始吧。你要干嘛？这个不能甩的。为什么？我是因为这个行李箱才认识我老大。想当年你自己呢到法国旅行的时候呢，这个行李箱的轮子坏了，是我阿老英雄救轮呢。红姨，我们是来丢东西的，不是来怀念过去。但是我是因为这个行李箱才认识我老的，丢掉。舍不得，这么有纪念价值，就让它留着吧。对对对对，你说的对。不行，断舍离就是要断掉不需要的东西。啊，你看，轮子都坏了，根本都没有用。是啊，妈，东西都坏了，留着也是占位置的。嗯，可是，过去的都已经过去，将来才最重要。那红姨，你想想，整理更大的空间，让昂哥好好养伤。等他康复了以后，再跟你一起去旅行，那不是更好吗？说的也是哈。嗯，所以呢，甩你吗？甩吧，甩啦，甩你吧，甩。大家好。哎，啊，妈，嗯，那这个呢？呃，这个是我跟你爸度蜜月的时候在伊朗买的。哦，为了你爸的健康，算了算了算了算了，很好。红姨啊，嗯，这个钻石壶你不需要，为什么？因为你用这个来煮水就可以了，你不用浪费空间来摆放这个热水壶
，所以我问你自己，甩你吗？舍不得。甩你吧。甩你吧。嗯，很好。很好。哎，红姨啊，嗯，用微波炉是很不健康的。不行。最近我刚买的，新的。就算是新买的也不行。哎，你看啊，安哥又出院了，难道你要喂他吃微波炉的食物吗？说的也是哦。甩吧，舍不得。嗯，甩你吧，甩。红姨啊，这个也不需要了。这是我拿来净化水晶的。红姨，你看。水晶都已经被丢掉了，你现在要进化的，是你的家。嗯，甩吧，舍不得。嗯，甩甩甩甩甩甩甩甩，很好，很好，可以吗？可以可以。啊，放一边那边，对对对对。我们家清空了之后，真的很舒服哦。嗯，这就是最好的家居布局。哇，是啊。妈啊，你又跑去买水晶？没有没有没有没有，不是我不是我，是我是我，放心啊。就这样，很简单吧？而且呢，放在这里刚刚好。谢谢你啊，马英，不客气。你怎么会想到买 a b r y f i r e 给红姨啊？你不要看这个轻便小巧，其实它的过滤功能是非常的强的，放在这里不会太占空间，又可以净化空气。安哥出院后啊，这个是对他的身体非常好的、啊。哇，满英你太有心了，太谢谢你了。来来来来，是红姨给你的。哎，我红姨那么客气啊？嗯，不行的，我们不收钱。我又不是给钱，给红包而已嘛。真的没有关系啦，我们是帮朋友。你是我的朋友吗？啊，真的。哦，哎，露露，给他加薪，这个呢，给他加几杯酒。哎，既然他们不收你的红包，我收，我还没有跟你拿医药费哎。请问你是谁哈？啊，我是你老公的女儿。哦，甩了吧。啊，小心！一、二、三。啊啊！这些东西啊，我会捐给有需要的人，交给我吧。哦，那水晶物品呢？哎呦啊，这些让人迷信的东西啊，当然要丢掉啊！哦，哎，我看啊，你有点累了，你先回家休息吧。啊，哎，不用啦，这么多东西我帮你搬吧。不用啦，我要去的地方很脏的，你不用去了啊。真的吗？真的。你真的很热心哎。哎，不好意思啊，车子有点满，不能送你啊。啊，没关系，谢谢你啊。有什么事打给我啊。啊 ，OK， 拜拜。拜拜。这面镜子啊，是英国十八世纪贵族用过的，像你这样高贵，很适合你。我哪里高贵了？你看一照镜子，才发现最近我的皮肤皱了很多，用了很多的护肤品，也没用。哎，不能老也不行啊。哪里老？不会啦，人像古董一样，越成熟越有味道。你看。皱纹是岁月留在皮肤的印记啊，多美啊！啊，哎，对了，上次你不是跟我说你跟你老公吵架，差点离婚吗？现在这个时代，离婚是很平常的。就算这些二手货的物品啊，离开了旧主人呢，就会遇到更好的主人了。我们没事了啦，他带我去五星级酒店吃自助餐，我气都消了。哦，这样啊，那你慢慢看，我去忙了。哇哇哇，荣叔，原来你喜欢这种类型的。你们年轻人懂什么？女人跟我的骨一样，还是旧的好。我还是第一次啊，听人家这样形容女人的。经过岁月洗礼，更成熟懂事，这种美，你不会懂得欣赏的。嗯，对对对，你最有品味啦。呃，这是什么？这些啊，是孝敬你老人家的。哇。都是好料，你从那里弄来的？我帮人家丢东西啊！哦，就是你那个什么极简主义啊
。哦，就是我帮人家丢掉他们不要的东西，让他们的房子变得更极简。很好，很好，继续极简。嗯嗯，所以这些多少啊？五百，五百而已啊！啊，不用钱，我车上还有。啊，你去招待你的美女吧。啊这么好，捡到这么多好东西啊！哎，元嫂，我先说啊，这些东西啊都是我的啊，你一个人用不了这么多，分一点给我啦。这些东西都是我辛辛苦苦捡回来的。看在大家同一条船上的人吗？嗯，谁跟你同一条船？哎，年轻人，不要那么自私，有福同享吗？拜拜。哎，哎呀。恭喜你的手终于康复了！最棒的是，我不用跟那尊石头呢一起睡了，太开心了 ！Everybody， 我宣布，今晚吃的喝的 on the house。真的要谢谢你。哦，别客气。哎，其实啊，我应该谢谢你才对啊。谢我什么？啊，谢谢你给我实习的机会嘛。哦。Cheers。Cheers。干嘛？怎么中了？中什么？今天星期一啊！你中多多了？不是啦，是社企基金，他收到疫苗，已经通过了，有三万块钱的营运费啊！哇，恭喜你啊！没有想到刷疫苗也可以做到啊！哈哈哈！哎呀！等一下，你之前不是说什么合作结束吗？妈，现在 OK 了。哎呀，我之前以为，我之前以为不成功嘛，啊，你该不会这么小气吧？啊，我们合作无间，我相信一定能把这生意搞起来的。来，露露姐，祝贺你们，嗯，成功，成功，来了，来了，耶！王总，在这里，我们的基金申请已经通过了，哇，你好久。恭喜你啊，终于成为失败之子了！谢谢谢谢，多亏有你啊，教我演讲口号，还启发我新事业，还叫我卖那些风水物品，让我赚一大笔钱呢。干杯，干杯！哦，哎，黄总啊，我问你啊，你这么聪明，你有生意头脑，你为什么还做清洁工啊？有生意头脑就不能当清洁工吗？不是，我只是好奇嘛。你之前是做什么的？那你之前是做什么的？哎，往事如烟呐、啊。对，往事如烟。哎，其实职业不分贵贱的，清洁工也是一份很崇高的职业。我也是当了清洁工之后。才真正的看到人们每天制造的垃圾。不过这样也好，我可以借这个机会教育大家如何环保再循环，减少浪费的重要性。你们一定觉得我很烦吧？其实我也只是想为地球做一点事情。还有。
。算了，今天难得这么开心，不聊这些了。那。今天这么早啊？都九点了还早啊？哎，你要去哪里啊？你房间？我房间你也知道的，没有椅子，没有桌子，呃，不方便谈公事，我们在客厅谈吧。哦。喂。哎，阿哥你好。你女朋友？直接带她去房间呢？不是，我是她的生意伙伴啊，我叫马英。生意伙伴啊，就是那个极简主义。极简的房间是不适合开会的。哦，极简主义啊！啊，那就用客厅吧。哎，不过我的东西不要乱碰啊。哦，肯定肯定。好，谢谢你啊。那个就是你的房东啊？怎么有点怪怪的？对啊，他的名字叫荣叔，他是在楼下卖古董的。他人啊，也像个老古董一样。哎，不过啊，别说他了，现在最重要的是那三万块的基金。我们要怎么用啊？我已经想好了，因为我们的服务是免费的，所以三万块钱我们需要分一部分来买文具当交通费，剩下的就拿来当我们的薪水。你觉得 OK 吗？哦，当然 OK 啊！我写起来呀。哦。如果我们每个月加起来一共拿两千块的话，基金应该可以 cover 我们到一年多的薪水。很好，那我们要怎么分啊？我在外面有其他的 freelance， 所以只可以做 part time。你呢？你有其他的工作吗？我没有其他工作啊。我上次访问你的时候，你不是说你有做 freelance 吗？啊，对，我是因为甩你妈，所以我把其他的工作都断舍离了。啊，这么有决心啊？嗯，当然啦、啊。好，那你是做全职，你又是整理达人。家具整理就由你来负责，我就负责对外的工作，比如 social media、marketing， 还有 customer service。OK 啊，所以我们的薪水要怎么分啊？呃，你六我四吧，可以吗？当然 OK 啊，很好。好，那我们就合作愉快。合作愉快。耶。你是否也和我？走，不敢问那么多，怪怪躲在个角落。我是宁愿错过，更害怕走错。你的眼中我看见我，这句越动的冲动。我和同伴们被丢弃后，本来以为会被送到垃圾站，没想到我就在这里遇见了我的主人。我就这样和其他同伴手牵手，帮主人拿回雨球，这就是合作的精神。